В минувшую субботу в Петербурге побывал премьер-министр Эстонии Юрий Ратас. Его визит был связан с историческим манифестом эстонцев, требовавших автономии для Эстонии в 1917 году. Председатель Таллинского горсобрания подчеркивает, что поездка в северную столицу России делегация депутатов столичного горсобрания никоим образом не связана с недавним визитом премьер-министра. Да и подготовка депутатской поездки началась еще в начале этого года. Это совсем совпадение, потому что мы начали подготовку уже в январе месяце, а то, что Юрий Ратас едет, это я узнал где-то примерно месяц назад, так что у нас уже подготовка была в полном ходе. Конечно, некогда сотрудничество двух городов было более активным. Причем порой вопреки прохладным отношениям двух стран. Но от него выигрывали обе стороны. И до сих пор основой для этого сотрудничества служит подписанный в 1996 году договор. В марте прошлого года в Таллине побывала питерская делегация во главе с председателем законодательного собрания Петербурга. Уже тогда договорились, что ответный визит состоится после осенних выборов в России. Местные выборы и были, и там получилось так, что господин Вячеслав Макаров продолжает быть председателем законодательного собрания. И в январе он и посылал приглашение на ответный визит. Так что это одно, ну, можно прямо так сказать, что мы отметим с этим 20-летие нашего договора и посмотрим, что в дальнейшем. Примечательно и то, что в состав эстонской делегации, помимо председателя, входят представители как центристской фракции, так и городской оппозиции, партии реформы Союза Отечества Республики. Цель визита – ознакомление с работой законодательного собрания Санкт-Петербурга. Если же говорить о культурном сотрудничестве двух городов, то оно продолжается и регулярно появляются новые идеи и проекты. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.